ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ റേഡിയോനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു റൈറ്റിംഗ് ഫോർ മീഡിയയിൽ റേഡിയോ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ് അതിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു റേഡിയോ ഡ്രാമാസ് റേഡിയോ ഡിസ്കഷൻസ് റേഡിയോ ടോക്ക് റേഡിയോ ന്യൂസ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ റേഡിയോ ഇൻ യുവർ സിലബസ് വി ഹാവ് ടു പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് എഫ് എം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സി ഐ ഡോ നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ മച്ച് മോർ അബൌട്ട് എഫ് എം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ഇറ്റ് വാസ് വെയർ ഇൻ യുവർ ജേണലിസം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേണലിസം വി ഹാഡ് എ ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് എഫ് എം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ but still uh, let me brief uh, the topic uh, uh, topics like fm and community radio see fm is a method of radio broadcasting using frequency modulation frequency modulation upayogichu kondulla or broadcasting samvidhanam radio broadcasting samvidhanam aanu fm annu pariyunnathu it was invented in america uh, in uh, 1933 ബൈ എൻ അമേരിക്കൻ എഞ്ചിനീയർ എഡ്വിൻ ആംസ്ട്രാങ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് വാസ് വൈഡ് ബാൻഡ് എഫ് എം ഈസ് യൂസ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ഫിഡലിറ്റി സൗണ്ട് ഓവർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റേഡിയോ നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഹൈ ഓഡിയോ ക്ലാരിറ്റി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനമാണ് ആര് തന്നിട്ട് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എമ്മുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റേഡിയോ സംവിധാനങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് എഫ് എം രണ്ടാമത്തത് എ എം അല്ലേ അതിൽ ഈ എഫ് എം സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എഫ് എം നല്ല ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കും എ എം സംവിധാനം എ എം പിന്നെ എന്താ പറയുക ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് എം സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ റേ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അതാണ് പറയുന്നത് എഫ് എം വൈഡ് ബാൻഡ് എഫ് എം ഈസ് യൂസ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ഫിഡലിറ്റി സൗണ്ട് ഓവർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് റേഡിയോയിൽ നല്ല ശബ്ദം നല്ല സൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് നൽകാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എഫ് എം റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആൻഡ് എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഹൈ ഫിഡലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാം സൗണ്ട് ഈ ഹൈ ഫിഡലിറ്റി അതായത് എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫെഡലിറ്റി സാധ്യമാണ് എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ ഹയർ ഫെഡലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോർ ആക്യുറേറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാം സൗണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാം സൗണ്ടിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങളെ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഒട്ടും കുറയാണ്ട് തന്നെ ശ്രോതാക്കളുടെ ചെവികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൻ അതർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി സച്ച് ആസ് എ എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ എ എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ സോറി നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റുകളെ വളരെ വ്യക്തമായി ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടി കേൾവിക്കാരനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ലെസ് സസപ്റ്റിബിൾ to common forms of interference poduvil kaanuna interference gal adayidu endha pariya idabadalugal poduvil undaguna idabadalugal baadikatha reethiyilana fm idabadal nondu uddeshikkunnathu reducing static and popping sound often heard on am nammude am il ok kelkunna pole ee communication il communication ne tadasapaduthunnadin aavashyamaya idavadalugal onnum fm il undavarilla adhaayidu edakkedakku pop up sound gal 
ഇടയ്ക്ക് കരപിര ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം നമ്മുടെ എ എം വാർത്തകളൊക്കെ ആകാശവാണി വാർത്തകളൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് കലപില ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ എഫ് എം റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ ക്ലാരിറ്റിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ദർ ഫോർ എഫ് എം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഓർ ജനറൽ ഓഡിയോ പൊതുവിൽ ഈ പറയുന്ന എഫ് എം സ്റ്റേഷനുകൾ മ്യൂസിക്കുകളാണ് കൂടുതലായി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഓഡിയോസ് അതായത് വാർത്തകൾ വായിക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മുടെ എഫ് എമ്മുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആകാശവാണിയുടെ ഒരു എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മഞ്ചേരി എഫ് എം ഉണ്ട് ഇത്തരം എഫ് എം സ്റ്റേഷനുകൾക്കൊക്കെ കൂടുതലും മ്യൂസിക്കിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അവിടങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വായിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് എഫ് എം സ്റ്റേഷനുകൾ അവർക്ക് വാർത്തകൾ വായിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നല്ല ക്ലാരിറ്റി നൽകുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ദെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്താ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ നമ്മളിത് ഇതും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ഈസ് വെൻ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ദയർ ഓൺ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റേഷൻ പ്രാദേശികമായി ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് അവരുണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അവർ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു ദർ ഓൺ പ്രോഗ്രാംസ് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രോഗ്രാമുകൾ അവരുണ്ടാക്കി അവർ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഒരു സ്റ്റേഷൻ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു പ്രത്യേക നാട്ടിലെ ആളുകൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്ന് പറയുക നമുക്കറിയാം വയനാട്ടിൽ വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിയിൽ മാറ്റുലി എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അണ്ണ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേകം വിഭാഗം ആളുകൾ അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കുട്ടി അവരുടെ ആളുകളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാം സോറി പിന്നെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലൂടെ അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്പേർട്ടുകളെയോ മറ്റു ആളുകളെയും ക്ഷണിക്കാതെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ആളുകൾ അവരിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകളെ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പേസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു മീറ്റ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റ് അതായത് ആളുകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പേസ് ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിലി ഫൺ ആൻഡ് ഓഫൺ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മിക്കപ്പോഴും നല്ല തമാശയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തമാശ മീൻസ് നല്ല രസമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അറിയപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടുകാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാട്ടുകാരിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ അവസരം കൊടുക്കുന്ന വഴി ആ ആളുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ അതൊരവസരമായിരിക്കാം വയനാട്ടിലെ മാറ്റുലി എന്ന് പറയുന്നത് മാനന്തവാടിയിലെ ഒരു പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ റേഡിയോ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വയനാട്ടുകാർ വയനാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും കേൾക്കാനുമായിട്ട് അവരുടെ മാത്രം ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി ലീഡ്സ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സെൽഫ് എംപവർമെൻറ്റ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയിലൂടെ സാധ്യമാവുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും
റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് പബ്ലിക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പൊതുവിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പബ്ലിക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആകാശവാണി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ അതുപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ നമുക്കറിയാം പല എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ റേഡിയോ മാങ്കോ റെഡ് എഫ് എം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് അതൊക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യലാണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി ബിസിനസ് ആവശ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതിൻ്റെ പുറമെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു റേഡിയോ ഫോർമാറ്റാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റേഷൻ സെർവ് ജോഗ്രഫി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രാദേശികമായി എന്ന് പറയാൻ മലപ്പുറത്ത് മലപ്പുറത്തുകാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ കൊണ്ടോട്ടിക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവരുടെ ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാനും പറയാനും അവതരിപ്പിക്കാനും അവർ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ സോറി ജോഗ്രഫിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടാക്കിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണ് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവരുണ്ടാക്കിയ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടെലിവിഷനാണ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നും ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ മീഡിയ ആണ് അല്ലേ ഓരോ മീഡിയ ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂസ് സോറി ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസും എങ്ങനെയാണ് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുത്തുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നമ്മൾ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊക്കെ എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ അത് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നൗ ലെറ്റ് സി ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ ഈസ് എ പോപ്പുലർ ആൻഡ് പവർഫുൾ മീഡിയം വിച്ച് പ്ലേസ് എ സെർട്ട് സെൻട്രൽ റോൾ ഇൻ ദ മിൽട്ടി മീഡിയ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് വേൾഡ് നമ്മുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാന റോളുള്ള ഒരു ഒരു പവർഫുള്ളായ മീഡിയമാണ് മൾട്ടി മീഡിയമാണ് നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതിൽ സംശയമില്ല ടെലിവിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ ഒന്ന് ഓഡിയോ വിഷൽ മീഡിയമാണ് സെക്കൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് മീഡിയമാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് വി കൻ സി ദർ ആർ മെനി മലയാളം ചാനൽസ് ഫോർ മലയാളീസ് തമിഴ് ചാനൽസ് ഫോർ തമിഴൻസ് and uh, hindi channels for the those who are speaking hindi ingane domestic adisthanathil namukku uh, domestic aayi upayogapaduthavunna or medium aanu television ennu parayunnathu and it is live medium what is live television are television some many of the television programs are live endano or salathu nadakkunnathu adha samayathu namukku ivada kaanan sahayikkunna or medium aanu then television is mass medium ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാനും കാണാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാസ് മീഡിയം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഈസ് എ ട്രാൻസിറ്ററി മീഡിയം ട്രാൻസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി ആർ വാച്ചിങ് എ മൂവി
ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദിസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈയിങ് എ ഹൈ ക്ലാസ് ടെലിവിഷൻ എവറിത്തിങ് ഈസ് സോ എക്സ്പെൻസീവ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓർ കമ്പാരിങ് ടു ദ അതർ ഐ മീൻ കമ്പാരിങ് ടു ദ അതർ മീഡിയാസ് ലൈക്ക് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ഇത്തരം സാധനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സോ എക്സ്പെൻസീവ് മീഡിയം സൊ ദീസ് ആർ സം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ഇതാണ് ചില പ്രത്യേകതകൾ ടെലിവിഷൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം ദർ ആർ ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ദീസ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാവണം നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂസ് എഴുതി തയ്യാറാക്കി സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കണം നമ്മളൊരു സീരിയൽ ടെലിവിഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം ഇങ്ങനെ ടെലിവിഷനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബിഫോർ ഹാൻഡ് അല്ലേ എല്ലാം മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മൂന്ന് നാല് ഘടകങ്ങൾ നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സി ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സ്റ്റോറി ഐഡിയ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മൾ ഉള്ളിലൊരു സ്റ്റോറി ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കുക എന്ത് വിഷ്വൽസും എന്ത് സാധനങ്ങളും എന്ത് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളിലൊരു ആശയം ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഈ ആശയമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ ആശയം ഉണ്ടായ മാത്രം പോരാ റൈറ്റർ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റോറി ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സ് ഈ റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റോറി ഐഡിയ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ ദ ഹെഡ് റൈറ്റർ ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് റൈറ്റർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഫോർ ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഷോ ഒരു കോമഡി ഷോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കോമഡി ഷോയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഹെഡ് റൈറ്റർക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദാ ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന രീതിയിലൊരു ഐഡിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ഘട്ടമാണ് റൈറ്റർ റൈറ്റ്സ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ പിന്നീടാണ് ഈ ഐഡിയ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് എ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ടെലിവിഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഐഡിയ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റൈറ്റർ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഐഡിയ ദെൻ ദ റൈറ്റർ ഗെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഐഡിയ വിൽ ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഹെഡ് റൈറ്റർ ദെൻ ദ റൈറ്റർ റൈറ്റ്സ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമായ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് കടന്നു പോകേണ്ടത് ഇനി നോക്കിയേ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ടെലിവിഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാണ് നോർമലി നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ന്യൂസ് സെക്കൻഡ് വൺ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ നോൺ ന്യൂസ് വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ നോൺ ന്യൂസ് വാർത്തേതര അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തയല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക എന്താണ് ഈ വാർത്തയല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ പറയുന്നത് ഒന്ന് there are some main principles to be kept in mind when writing for television
അതായത് സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം സ്ക്രീനിൽ വിഷ്വൽസ് കാണിക്കും ആ ഏരിയയുടെ പല വിഭാഗങ്ങളും കാണിക്കും ആ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ സ്ക്രീനിൽ പറയാൻ ആവശ്യമായ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആ ബോധ്യം ഈ പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന ആൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം വൺ മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സോറി കം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ വിഷ്വൽസ് നമ്മുടെ വിഷ്വൽസിന് കോംപ്ലിമെൻറ്റായി അതായത് വിഷ്വൽസിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആൻഡ് ആൾസോ നോൺ ആസ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ വിഷ്വൽസ് ഇതിന് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വൺ മസ് റൈറ്റ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഷോർട്സ് ബട്ട് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദം ഓക്കെ എന്താണോ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന എഴുതുന്ന ആളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു ദ വിഷ്വൽസ് ടി വിയിൽ കാണിക്കുന്ന ആ വിഷ്വൽസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന ബോധ്യം ഇയാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ സിംപ്ലിസിറ്റി ദ റൈറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി വെരി സിമ്പിൾ നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കണം ആർക്കും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതണം നമ്പർ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മസ്റ്റ് ബി മെൻഷൻഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്പറുകളും ക്വാണ്ടിറ്റികളും കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പതോളം സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളാണോ ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണമായിട്ട് തന്നെ പറയണം നമ്പറുകളും ക്വാണ്ടിറ്റികളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം വ്യക്തമായിരിക്കണം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തൊന്ന് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറൽസ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് വലിയ സംഖ്യകളൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഴുതുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വാക്കുകളിലും അല്ല ന്യൂമർ നമ്പറിലും എഴുതിയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്നൊരു സംഖ്യ ഒരാളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതുന്ന ആളാവൂല അത് വായിക്കുക ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുക അല്ലേ പൊതുവിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം എന്ന് കൂട്ടി നോക്കി എഴുതുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് അതിന് പകരം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ആൾ നമ്പറുകൾ വലിയ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് അത് അക്ഷരത്തിൽ തന്നെ എഴുതണം നാല് ലക്ഷത്തി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇത് രണ്ടും അതായത് നമ്പറുകൾ ലെറ്റേഴ്സിലും എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ്സിലും എഴുതിയിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും അങ്ങനെ എഴുതണം സോറി ന്യൂമറൽസിലും വേർഡ്സിലും എഴുതൽ നിർബന്ധമാണ് അതായത് ടെലിവിഷനിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനിൽ അവതാരകൻ വായിക്കേണ്ട പ്രോഗ്രാമിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്പറുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്പറായി വലിയ നമ്പറാണെങ്കിൽ നമ്പർ വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഓർ ടൈപ്പ് ടോൺ ഓൺലി വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ പേജ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരിക്കലും പേജിന് രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല ഒരു സൈഡിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ ടെലിവിഷനിൽ ന്യൂസ് വായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതേപോലെ പേപ്പറിൽ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് വായിക്കാം ഇന്നത്തെ ആളുകൾ ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു ക്യാമറയിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു വാർത്താ അവതാരകൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാർത്തകൾ വായിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയോട് ചേർത്ത് ഒരു സ്ക്രീനിൽ അവർ വായിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതേസമയം മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ ഇവർ എഴുതി കൊണ്ടുവരും ഒരു എട്ടോ പത്തോ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഷീറ്റിലുള്ള വാർത്തകൾ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും
സ്റ്റാപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പേജ് വായിച്ച് ആ വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത പേജ് അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിയിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ പുതിയ പേജ് വായിച്ച് അടിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ ഒക്കെ കൂടെ പിന്നടിച്ച് വെക്കരുത് പിന്നടിച്ച് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നടിച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓൺ ഇനി പേജ് മസ്റ്റ് ബി എൻ്റെ ഓൺ ദാറ്റ് പേജ് ദ ലാസ്റ്റ് പേജ് ഓൺ സോറി ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓൺ എനി പേജ് മസ്റ്റ് എൻഡ് ഓൺ എൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പേജ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് നോട്ട് റൺ ഇൻ ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഓരോ പേജിലെയും അവസാനത്തെ വരി ആ പേജിൽ തന്നെ അവസാനിക്കണം അത് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പേജ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പേജ് മാത്രം സോറി ഒരു വരിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മറ്റൊരു പേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തിലെ വരി എന്ത് ചെയ്യണം ആ പേജിൽ തന്നെ കൊള്ളിക്കണം അടുത്ത പേജിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഐഡിയലി being neatly typed out ഒരു ശരിയായ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നീറ്റായി ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് ഈ റിട്ടൺ ബൈ ഹാൻഡ് ഞാനതല്ല കൈകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ദേ മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുള്ളി റിട്ടൺ സൂക്ഷിച്ച് എഴുതണം വിത്ത് നോ മിസ്റ്റേക്സ് ഓർ കറക്ഷൻസ് അതിൽ കറക്ഷൻസോ മിസ്റ്റേക്സോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേന കൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒട്ടും തിരുത്തുന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേണ്ടത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് ഈ വായിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ആളാവില്ല അത് ടെലിവിഷനിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമാവണം അതിന് വേണ്ടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ സീരിയൽ ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷനിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സീരിയലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സിനിമകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ എ ഫോർ ഷീറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റിൻ്റെ പേജിന് രണ്ട് ക രണ്ട് സൈഡായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നടുക്കൂടെ ഒരു മടക്ക് മണിക്കിയാൽ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് രണ്ട് കോളമായി കിട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോളമായിട്ടായിരിക്കണം ഇയാൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് റൈറ്റ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ എ ഫിലിം ഓർ പ്രോഗ്രാം ഓർ ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റ് പേജ് ഫോർമാറ്റ് അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് പേജ് ഫോർമാറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകൾ ഫിലിം ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ സീരിയൽസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് പേജ് ഫോർമാറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് രണ്ട് കോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പേജിന് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഡയലോഗ്സ് ചെയ്തും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്ത് വിഷ്വൽസ് ആണ് ആ ഡയലോഗിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടെ എഴുതി വെക്കും എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സീരിയലാന്ന് വിചാരിക്കുക സീരിയലിൽ അമ്മായിമ്മയും മരുമകളും അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നിട്ട് സംഭാഷണമാണ് അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന എ ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കോളമാക്കി തിരിക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്താണോ ഡയലോഗ് ആ ഡയലോഗ് എഴുതണം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഈ ഡയലോഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് അവരെന്താണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് വിഷ്വൽസിൽ എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ എന്ത് കാണിക്കണം എന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഇപ്പം അമ്മായിമ്മ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തേങ്ങ ചിരവുമ്പോൾ മരുമകൾ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മായിമ്മ തേങ്ങ ചിരവുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ആ സീന് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വിഷ്വൽസിൽ എന്താണ് വരേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്നാലേ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് നടക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതേസമയം നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂസ് ന്യൂസാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂസിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ന്യൂസിന് വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി റിട്ടൺ ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് നോട്ട് ബിഫോർ ദ ഷൂട്ട് സാധാരണ ന്യൂസുകൾ ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ വിഷ്വൽസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പല്ല എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂസിന് വിഷ്വൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ സീരിയലിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ സീരിയൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോ ഡയലോഗ് വരുമ്പോഴും ഏത് ഓരോ ഡയലോഗിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് സീനാണ് നമ്മൾ കാണ
സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് പേജ് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ റിട്ടേൺ അണ്ടർ സിവിയർ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സമയബന്ധിതമായിട്ട് തയ്യാറാക്കണം ന്യൂസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിൻ്റെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ആ പത്ത് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ് തീർക്കാവുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വിമാന അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടർ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വിമാനത്തിൻ്റെ അപകടത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് എടുത്തു കൊണ്ടുവരും അതെടുത്ത് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആ വിഷ്വൽസിൻ വിഷ്വൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഉള്ളെങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൽ എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ പറയേണ്ടത് അതായത് സ്ക്രീനിൽ ആ വിഷ്വൽസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയേണ്ട മാറ്റർ എന്താണ് എന്ന് ഇയാൾ സമയബന്ധിതമായി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ടു കോളൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് പേജ് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് എ ന്യൂസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൺസിസ് സിംപ്ലി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് വിഷ്വൽസ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് കോളം ഓക്കെ അത് ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് ഇനി നമ്മൾ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു അവതാരകന് ന്യൂസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ജാർഗൻസ് ആൻഡ് അൺനോൺ വേർഡ്സ് ജാർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുകട്ടിയുള്ള വാക്കുകളോ ആളുകൾക്കും അറിയാത്ത വാക്കുകളോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓർ എൽസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമ്മൾ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അത് വ്യക്തമായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആവണം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവതാരകൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വ്യക്തമായ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ രീതിയിലുള്ള സിമ്പിളായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കണം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടെലിവിഷൻ ന്യൂസിന് ആവശ്യമായ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് മേക്ക് ദ സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ അതുപോലെ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളായിരിക്കണം യൂസ് വേർഡ്സ് ഓർ ഫ്രൈസസ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈ ഇമ്മീഡിയസി അതുപോലെ ഇമ്മീഡിയസിക്ക് ആവശ്യമായ വാക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ആവശ്യമായ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആവശ്യമായ വാക്കുകളും ഫ്രേസുകളും ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഇത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മീഡിയസി ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളും ഫ്രേസുകളും ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രനൗൺസ് ഷുഡ് ബി സ്പെൽറ്റ് ഫൊണറ്റിക്കലി ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട വാക്കുകളുണ്ടാവും ആ വാക്കുകളുടെ പ്രനൗൺസിയേഷൻ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം മറ്റത് അവതാരകൻ പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രനൗൺസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രനൗൺസിയേഷൻ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം ആൻഡ് യൂസ് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ന്യൂസ് റീഡർ ന്യൂസ് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാൾ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും അപ്പർ കേസ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അക്ഷരത്തിലായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് ഈ ചെറിയ അക്ഷരമാകുമ്പോൾ ലോവർ കേസ് ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കൂട്ടിയ അക്ഷരങ്ങൾ കേസീവ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്ലാരിറ്റി കുറക്കും എഴുത്തിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറക്കും അപ്പർ കേസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന കേസീവ് റൈറ്റിംഗ്സ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായനക്കാർ ന്യൂസ് വായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്പർ കേസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഡോണ്ട് യൂസ് അബ്രീവിയേഷൻസ് ചുരുക്കി ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ബിക്കോസിന് ബി സി ജെഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഡു നോട്ട് യൂസ് സിംബൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സിംബലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ആരോ കെട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ മേലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരോ ഇട്ട് അങ്ങോട്ടൊരു വട്ടം വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായനക്കാരന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഡു നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആൻ അൺനോൺ പേഴ്സൺ ഓർ അൺനോൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തൊരു ഓർഗനൈസേഷനെയോ
സീറോ ടു നയൻ നമ്പർ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഡിജിറ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ ടെൻ ലാക്ക് നമ്പറുകളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണം സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റൺ ഓവർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് വേർഡ്സ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസുകൾ അടുത്ത പേജിലെ വാക്കുകളിലേക്കോ ഫ്രേസിലേക്കോ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആ പേജിൽ തന്നെ തീർക്കണം സെൻറ്റൻസുകളെ മുറിച്ചിട്ട് അടുത്ത പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഫ്രേസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ക്യാരീഡ് ഓവർ ടു ദ സബ്സിക്വൻ്റ് പേജ് വേർഡ്സുകളോ ഫ്രേസുകളോ അടുത്ത പേജിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ആ പേജിൽ തന്നെ തീർക്കണം എന്നാൽ വായനക്കാരന് സുഖമമായി വായിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പകുതി പിന്നെ അപ്പുറത്തെ പേജിലേക്ക് വരുമ്പം ഇയാൾക്ക് വായനയിൽ ചെറിയ മുട്ട് വരും അപ്പം അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു എഴുതുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് എഴുതുക വേറെ പുതിയ സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ എഴുതുക പകുതിയിൽ വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ റൈറ്റ് ദ സ്ലഗ് സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കണ്ടൻറ്റ് വരും പുതിയ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ന്യൂസുകളും വേറെ വേറെ കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സ്ലഗ് ഉപയോഗിക്കുക സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂസ് സ്റ്റോറി ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ വേർഡ്സ് ഓർ ഫ്രേസസ് രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കിലോ ഫ്രേസിലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹെഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഹെഡിങ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണം വിമാനാപകടത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിമാനപകടം നാൽപ്പത്തെട്ട് പേര് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുക എന്നാൽ വായനക്കാരനത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റത് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും അറിയാത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായനക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുക തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് താഴെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചെറിയ സ്ലഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുക സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു ഹെഡിങ് രണ്ടോ മൂന്നോ വേർഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഉദാഹരണം ടൈപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ പ്ലേസ് എന്ത് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഏത് ഡ്യൂറ എത്ര ഏത് ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ സ്ലഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ ടൈപ്പ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതാണെങ്കിൽ തന്നെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ലെജിബിളി വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം കീപ്പ് മാർജിൻസ് ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് വിത്ത് വൺ ഓർ ടു ഇഞ്ചസ് വിടുത്ത് ഒന്നോ രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള മാർജിൻസ് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് ഡബിൾ ഓർ ത്രിബിൾ സ്പേസ് ഡബിൾ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രിബിൾ സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം ലൈനുകൾക്കിടയിൽ രണ്ട് വരികളുടെ സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വരികളുടെ സ്പേസോ ഉണ്ടായിരിക്കണം മോസ്റ്റ് കോമൺ വേ ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഈ ഇൻ ടെലിവിഷൻ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് പേജ് മെത്ത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ടെലിവിഷൻ നോൺ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാം ഇനി ന്യൂസുകളല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കീപ് ദം ആസ് ഷോർട്ട് ആസ് പോസിബിൾ അതായത് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെറുതാക്കണം അതുപോലെ ഡു നോട്ട് റഷ് ബ്ലൈൻഡ്ലി ഓൺ ഫ്രം വൺ റിട്ടേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു നെക്സ്റ്റ് അതായത് ഒന്നൊന്ന് പിന്നെ മറ്റേലേക്ക് ഇങ്ങനെ റഷാക്കി അതായത് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് അതായത് പിന്നെ കണ്ണു മൂക്കില്ലാണ്ട് ഓടിയിട്ട് അടുത്തേലേക്ക് ചാടരുത് ഒന്ന് വായി ചോദിച്ച് പൂർണ്ണമായതിന് ശേഷം അടുത്തത് ചോദിക്കുക ഗെറ്റിംഗ് എ സ്യൂട്ടബിൾ സൗണ്ട് ബൈറ്റ് അനുയോജ്യമായ ഒരു സൗണ്ട് ബൈറ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് ബൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ന്യൂസ് റിലീസസ് ആൻഡ് വയർ കോപ്പി അതുപോലെ നമ്മൾ ന്യൂസ് റിലീസുകൾ ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഓർ റീറൈറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് റിലീസുകളുടെയൊക്കെ സാധനം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റീറൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിച്ചോ അതതുപോലെ